ഇതിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ട് നിങ്ങക്ക് അന്ന് പറയാത്തൊരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടെൻസിലേക്ക് കടക്കാം സി എസ് ഇ ഇ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ഇന്നലെ അവളെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇനി വി ത്രീ സീൻ എസ് ഇ ഇ എൻ അപ്പോ സി എസ് ഇ ഇ വി വൺ പ്രസന്റ് ഫോം പാസ്റ്റ് ഫോം എസ് എ ഡബ്ല്യു സോ പി പി ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം സീൻ എസ് ഡബിൾ ഇ എൻ അടുത്തത് ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് അടിപിടി കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ പൊരുതുക പോരാടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈറ്റ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എഫ് ഐ ജി എച്ച് ടി അല്ലേ അതിന്റെ വി ടു പാസ്റ്റ് ഫോം ഫോർട്ട് ആണ് എഫ് ഒ യു ജി എച്ച് ടി എഫ് ഒ യു ജി എച്ച് ടി വി ത്രീയും ഫോർട്ട് ആണ് ഫൈറ്റ് ഫോർട്ട് ഫോർട്ട് നമ്മള് ബൈ ബോട്ട് ബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഫോർട്ട് എഫ് ഒ യു ജി എച്ച് ടി ഓക്കെ അതുപോലെ ബ്ലോ ഊതുക അല്ലെങ്കിൽ വീശുക കാറ്റ് കാറ്റ് വീശും വേലെ വിൻഡ് ബ്ലോസ് എന്ന് പറയാം ബി എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ബ്ലോ അതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫോം ബ്ലോന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫോം ഫ്ലൈന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫോം പോലത്തെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഊഹിക്കാൻ പറ്റോ ഞാനൊരു ബലൂൺ ഊതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഐ ബ്ലൂ എ ബലൂൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബ്ലോ ബ്ലൂ ബ്ലോൺ ഇപ്പൊ കാക്ക പറന്നു പോയി എന്നൊക്കെ കഥ പറയുമ്പോ ദ ക്രോ ഫ്ലൂ എവേ എന്ന് പറയണം എഫ് എൽ ഇ ഡബ്ല്യു അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശനിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ട് അത് കേട്ടാൽ മതി അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മൊത്തം വി വൺ വി ടു വി ത്രീ പറയാണ് ചെയ്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ്സിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെക്കോർഡിങ് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് ഒരു അത് കേട്ടാൽ മതി ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അത് കേട്ടാലേ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ വിഷയം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ അപ്പൊ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെന്റൻസുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടെൻസ് ടി ഇ എൻ എസ് ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെൻസ് എന്നൊരു മുത്തച്ഛന് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് പ്രസന്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഈ മൂന്ന് മക്കള് അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഒരേപോലത്തെ പേരുകളാണ് ഇട്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അതായത് ചേട്ടനും അനിയന്റെയും മക്കൾക്കെല്ലാം ഒരേ പേരുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസന്റൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഈ ഓരോ ടെൻസിനും നാല് വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ ട്വൽവ് ടെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ട്വൽവ് എണ്ണൊന്നും നമ്മള് 
നമ്മൾ ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻസിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്നും നമ്മൾ സംസാരത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ റെയറായിട്ട് പോലും വരുമെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതിന് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിന് ഒരു പഠിക്കാം എന്നല്ലാതെ പതിനൊന്ന് എണ്ണാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ സംസാരത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതില് പൊതുവെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാ ആദ്യം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പഠിച്ച് പിന്നെ പ്രസന്റിന്റെ അടുത്ത പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ പ്രസന്റ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എടുക്കും പിന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എടുക്കും പിന്നെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എടുക്കും അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും പഠിച്ച് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോംസ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു ബേസ് കിട്ടിയ പോലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് കുറെ ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പിന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ഉപയോഗിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ടെൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് പ്രസന്റിൽ തുടർന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പറയാ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നു ഐ എം ടീച്ചിങ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു യു ആർ ലിസണിങ് ടു ദ ക്ലാസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന് ഒരു കുറച്ച് ക്ലാസ് അധികം വേണ്ടി വരും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അധികം ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന് കുറച്ച് അധികം ക്ലാസ്സസ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം അപ്പോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ പറയാം എന്നിട്ട് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിലും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ റൂട്ടീൻ ദിനചര്യ ദിനചര്യകളൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മള് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോ ഞാൻ രാവിലെ ഇത്ര മണിക്കാണ് എഴുന്നേക്കാറ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രം വായിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും ഇന്ന് ഇത്ര മണിക്കാണ് എഴുന്നേറ്റത് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പാസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പൊതുവെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമ്മള് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് പറയാ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അതിപ്പോ എന്തായാലും ഇപ്പോ നമ്മളെ സ്കൂൾ ഇത്ര മണിക്കാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാം നമ്മളെ ക്ലാസ് എട്ട് മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് എയ്റ്റ് പി എം അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഈ സിം ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ നിന്നും സബ്ജെക്ട് വേർബ് ഒബ്ജെക്ട് ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഈ സാമ ആറ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരുന്നില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് വി വണ്ണ് ഒബ്ജെക്ട് പക്ഷെ വി വണ്ണിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേർബിന്റെ ഏത് ഫോമാണ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേർബിന്റെ എന്ത് ഫോം ആണ് പ്രസന്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ആണ് നമ്മള് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ പ്രസന്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫോം ഏറ്റവും അടിത്തറ റൂട്ട് ഫോം ബേസ് ഫോം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഒരു വേർബിന്റെ ഏറ്റവും വേര് എന്ന് പറയുന്നത് വേരായൊരു ഫോം അതാണ് വി വൺ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഗോയിങ് ഗോൺ വെന്റ് ഗോസ് ഇതിന്റെ വി വൺ എന്താ ഗോ അല്ലെ അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം അതാണ് നമ്മള് പ്രസന്റ്
ഈ വേവിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനാ നമ്മൾ ഡു ഫോമും ഡെസ് ഫോമും ഉണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോ സൂസൻ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ വേവ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇപ്പോ എന്താണ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡെസ് പ്ലസ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡു പ്ലസ് ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങള് കൊറേ സൂസൻ കൊറേ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടില്ലേ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ നിങ്ങക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് പ്രസന്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഏ അപ്പോ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓർ എസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിക്കല് വേർബിന്റെ ബേസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വേർബിന്റെ എസ് ഫോം എസ് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എസ് ചേർക്കാം ഇപ്പോ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവ്സ് അതാണ് അതിന്റെ എസ് ഫോം ഓക്കെ ഗോ എന്നുള്ളത് ഗോസ് ട്രൈ എന്നുള്ളത് ട്രൈസ് അങ്ങനെ അതാണ് അതിന്റെ എസ് ഫോം അത് എപ്പോഴാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ബേസ് ഫോം ഒന്ന് എസ് ഫോം ഒന്ന് ബേസ് ഫോം ഒന്ന് എസ് ഫോം ഈ ബേസ് ഫോമിന് എസ് ഫോമിന് ചില ആൾക്കാർ ഡു ഫോം എന്നും ഡെസ് ഫോം എന്നും പറയും ഓക്കെ ഡു ഫോം എന്നും ഡെസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബേസ് ഫോം എന്നും എസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് സിമ്പിൾ പെസന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡു ഫോം ഓർ ഡെസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡു ഫോം ഓർ ഡെസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓർ എസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ആ രീതിയിലും പറയാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോ ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം സബ്ജക്ടിന്റെ കൂടെയാണ് ഡു ഫോം ഉപയോഗിക്ക ഏതെല്ലാം സബ്ജക്ടിന്റെ കൂടെയാണ് ഡെസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയേണ്ടത് ഓക്കെ സബ്ജക്ട് ഐയും യുയും ഒഴികെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അല്ലെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നീ അപ്പൊ ഇവിടെ നീ ഐയും സബ്ജക്ട് ഐയും യുയും ഒഴികെ ഉള്ള എല്ലാ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിന്റെ കൂടെയും നമ്മള് എസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് ഫോം ഐയും ഐ സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പ്ലൂരലിന്റെ റൂൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐയും യുയും ഒഴികെ ഉള്ള ബാക്കി എല്ലാ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ സിംല ഇപ്പൊ സിംല ഇത്ര മണിക്കാണ് എഴുന്നേക്കാർ എപ്പോഴാ ബെഡ് ബെഡിലേക്ക് പോവുക അതിനൊരു ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ സിംല ഗോസ് ടു ബെഡ് അറ്റ് ലെവൻ ഓക്കെ സിംല ഗോസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഗോസ് എന്ന് പറയുന്നു കാരണം എന്താ സിംല ഒരു സിംഗുലർ ആണ് ഓക്കെ ഐയും യുയും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മള് വേർബിന്റെ എസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ സിംല ഗോ എന്ന് പോരാ ഗോസ് എന്ന് വേണം ജി ഒ ഇ എസ് എന്ന് വേണം ഓക്കെ സിംല ഗോസ് ടു ബെഡ് അറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ രാവിലെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ചില ആളെ മദറായിരിക്കും രാവിലെ വിളിക്കുക എണീക്കാൻ അപ്പോ എന്റെ മദർ എന്നെ ഇത്ര മണിക്കാണ് വിളിക്കാറ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മദർ എന്നെ ഇത്ര മണിക്കാണ് വിളിക്കാറ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് മൈ മദർ സബ്ജക്ട് പിന്നെ വിളിക്കുക എന്താണ് വേബ് വിളിക്കുക വേബ് ആരെന്താ പറഞ്ഞോ അതെ കോൾ അപ്പൊ മൈ മദർ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ 
അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് ഐ എം യു എം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഇറ്റ് ആയാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സംഭവമാണ് അവർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് അവിടെ ഐന്റെ കൂടെ ഐ വെയ്ക്ക് അപ്പ് വെയ്ക്ക്സ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ വെയ്ക്ക് അപ്പ് ഐ വെയ്ക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി അങ്ങനെയാണ് വരിക ഐ ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത് ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോ സബ്ജക്ട് ഐ എം യു എം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സിംഗിൾ ഇപ്പൊ അവർ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇത്ര മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്കൂൾ ഇത്ര മണിക്കാണ് വിടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അസംബ്ലി ഇത്ര മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവർ അസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാണ് കാരണം ഏത് ഫ്ലൂരലാണോ അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് സിംഗുലറാണ് അവർ ഫ്ലൂരലാ പക്ഷെ അത് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ അസംബ്ലി അസംബ്ലിയിലല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ അല്ലേ അപ്പൊ സിംഗുലറിന്റെ കൂടെ വേബിന്റെ ഏത് ഫോമാണ് എസ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അവർ അസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അവർ അസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ പറയണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എട്ട് മണിക്കാണ് തുടങ്ങുക അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും അവർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് പി എം ഓക്കെ അതിൽ പുട്സ് ദ ലിങ്ക് അറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സിംഗുലർ പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ പുട്ട് പോരാ പുട്സ് അതിൽ പുട്സ് ദ ലിങ്ക് അറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഐ എം യു എം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേബിന്റെ എസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഫോം ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അത് ചില ഇതിലിപ്പോ ട്രൈ എന്നുള്ളത് ടി ആർ വൈ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പറ്റില്ല ട്രൈന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആവുമ്പോ വൈ മാറിയിട്ട് ഐ ഇ ഡി അല്ലേ ആവാ അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ടി ആർ ഐ ഇ എസ് ആണ് സ്പെല്ലിങ് വരിക അതുപോലെ ഗോ എന്നുള്ളത് നമ്മള് എന്താണ് നമ്മള് ഇത് നൗൺസ് പഠിക്കുമ്പോ മാങ്കോ അങ്ങനെ ഓ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുമ്പോ ഓ ഇ എസ് എന്ന് ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എസ് ഫോം അല്ലെ ലൂറൽസ് വരുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിംഗുലറിന്റെ എസ് ഫോം വരുമ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ ഗോ ഗോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ജി ഒ എസ് പോരാ ജി ഒ ഇ എസ് വേണം ഓക്കെ ഗോസ് അങ്ങനെ വേണം ബാക്കി ആ ട്രൈ ട്രൈസ് ഡ്രൈ ഡ്രൈസ് അതൊക്കെ ഐ ഇ എസ് ആണ് വരിക നമ്മള് ഫ്ലൂരൽ ആവുമ്പോ വൈ മാറിയിട്ട് ഐ ഇ ഡി ആവുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും അങ്ങനെ വരും പിന്നെ എസ് വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് എസ് ഇ എസ് എന്ന് വരും ഇപ്പൊ കിസ് മദർ കിസ് ദ കിസ്സസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കെ ഐ എസ് എസ് ഇ എസ് ഓക്കെ കെ ഐ എസ് എസ് ഇ എസ് കിസ്സസ് ദ ബേബി എന്ന് വരും ചിലത് ഇ എസ് വരും ചിലത് ഐ ഇ എസ് വരും അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ സബ്ജക്ട് ഐ എം യു യും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലൂറൽസിന്റെയും കൂടെ നമ്മള് വേബിന്റെ ഡു ഫോം വേബിന്റെ ഡു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം ഡസ് ഫോമിന് നമുക്ക് എസ് ഫോം എന്നും പറയാം ഡസ് ഫോം എന്നും പറയാം ഓക്കെ അത് സിംഗുലേഴ്സിന്റെ ഐ എം യു എം ഒഴികെ ഉള്ള എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടിയ എസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം അല്ല സോറി എസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഫോം എസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ 
അതോടൊപ്പം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലൂരൽസിന്റെ കൂടെയും നമ്മള് വേർബിന്റെ ഡൂ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം ഡൂ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം ഡസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫോം ഓക്കെ അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മള് നമ്മളെ റൂട്ടീന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാറ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അമ്മ ചായ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഞാൻ അത് കുടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കുളിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളെ റൂട്ടീൻ ദിനചര്യ റൂട്ടീൻ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റൂട്ടീൻ ആണ് നമ്മളെ ദിനചര്യ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ബസ് ഇത്ര മണിക്ക് വരും അപ്പൊ മൈ ബസ് മൈ ബസ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ അല്ലേ അപ്പൊ മൈ ബസ് കംസ് അറ്റ് അങ്ങനെ വരും മൈ ബസ് കംസ് അറ്റ് ഒരു ടൈം ഐ റീച്ച് സ്കൂൾ അറ്റ് ഒരു ടൈം മൈ അവർ ക്ലാസ് ഐ റീച്ച് എന്നേ പറയാൻ പറ്റും ഐ റീച്ചേഴ്സ് എന്ന് അവിടെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ സബ്ജെക്ട് ഐ ആണ് ഐയും യുയും ഐ സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ പ്ലൂറൽ റൂൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഐയും യുയും പിന്നെ എല്ലാ പ്ലൂറൽസിന്റെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക വേർബിന്റെ ഡൂ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കാം ഐ റീച്ച് എ സ്കൂൾ എന്നല്ല ഐ റീച്ച് സ്കൂൾ അറ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ പറയും ദ പ്രയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് പ്രാർത്ഥന അത് പ്രയർ എന്നുള്ള സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ ദ പ്രയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് എന്നിട്ടൊരു ടൈം ടെൻ എന്ന് പറയും അവ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കംസ് അറ്റ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇത്ര മണിക്കാണ് വരാറ് അപ്പം കംസ് എന്ന് വേണം ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് നമ്മള് ഐനെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും യൂനെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും പിന്നെ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗ് അപ്പൊ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മള് ഡെസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ യൂണിന്റെയും കൂടെ ബാക്കി എല്ലാ പ്ലൂരൽസിന്റെ കൂടെയും നമ്മള് ഡൂ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം അതായത് എസ് ഇല്ലാത്ത ഫോം അതാണ് ഉപയോഗിക്ക ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല ആ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാറില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഐ ഡോണ്ട് വെയ്ക്കപ്പ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിന്റെ ഡസ് ഇപ്പോ അവൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ സിമില് രാവിലെ എണീക്കാറേ ഇല്ല സിമിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ സിംല ഡസിൻഡ് വെയ്ക്കപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഓക്കെ സിംല ഡസിൻഡ് ആവും സിംല ഡസിൻഡ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അങ്ങനെ വരും കാരണം സിംല തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഐ അല്ലെങ്കിൽ നീ നീ ഈ നീ രാവിലെ എണീക്കാറേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ ക്ലാസ്സിൽ കയറാറേ ഇല്ല അപ്പൊ യു ഡോണ്ട് എന്നാണ് വരാം ഓക്കെ നീ ഹോംവർക്ക് എഴുതാറേ ഇല്ല യു ഡോണ്ട് റൈറ്റ് യുവർ ഹോംവർക്ക് യു ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി ഐ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഐ ഡോണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ പത്രം വായിക്കലേ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇനി അതിൽ പത്രം വായിക്കലില്ല എന്നാണെങ്കിലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ സിമ്പിൾ പെസന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ് റൂട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ പിന്നെ നമ്മളെ ഹാബിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്കുള്ള ശീലങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ ഹാബിറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇപ്പൊ അവൻ നന്നായിട്ട് പാടും അല്ലെങ്കിൽ അവള് വൃത്തിയിൽ എഴുതേ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അവൻ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളെ ഹാബിറ്റ്സും ടാലൻസും എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയാ സിമ്പിൾ പെസന്റിലാണ് ഇപ്പോ ഹി സിങ്സ് വെരി വെൽ ഹി സിങ്സ് വെരി വെൽ അവൻ നന്നായിട്ട് പാടും ഷീ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി അവിടെ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അപ്പ
ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവെന്റ്ലി അപ്പൊ ഷീ എന്നുള്ളത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ സ്പീക്സ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അവൻ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹി ഡാൻസസ് വെരി വെൽ ഒരു എസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഷീ കുക്സ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അവള് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്റെ മദർ ചൈനീസ് ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മൈ മദർ മേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയേഴ്സ് എസ് വേണം കാരണം മൈ മദർ എന്നുള്ളത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഐ ആണെങ്കിലോ എസ് വേണ്ട ഇപ്പോ ഐ മേക്ക് ചപ്പാത്തീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മള് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റില് പറയാ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാവാം ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാവാം നമ്മളെ ശീലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ അവൻ ആഴ്ചയില് സിനിമ കാണാൻ പോവും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സിനിമ കാണാൻ പോവും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും പിക്നിക്കിന് പോവാറുണ്ട് നമ്മള് എല്ലാ തവണയും സ്കൂള് പൂട്ടുമ്പോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്മമ്മേന്റെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശീലങ്ങളിൽ പെട്ടു ഓക്കെ ദിവസവും ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിലാണ് പറയാ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ റൂട്ടീന് പിന്നെ നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പൊ സ്കൂളാകുമ്പോൾ ഇത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും ഇത്ര മണിക്ക് ലീവ് ചെയ്യും ഇന്ന മാസം പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഇത്ര ഇപ്പോ സമ്മറിൽ നമ്മള് സ്കൂൾ എപ്പാണ് പൂട്ട മാർച്ചിലേക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവർ സ്കൂൾസ് സ്കൂളുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ സ്കൂൾസ് ക്ലോസ് അറ്റ് ക്ലോസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് അല്ലെ അവർ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്ലൂരൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറയാതെ അവർ സ്കൂൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് and our schools reopen in june ne yeah. our school na nu varnadengile alaga my school my school reopens nu parayana adu singular ayathond okay mansla illa adu is it clear yeah. okay uh, appo nammala sthiramayittu cheyina karyangal routine നമ്മളെ ഹാബിറ്റ്സ് പിന്നെ ലോ നമ്മളത് മാത്രല്ല ലോകത്തിൽ ഒരു പൊതുവേ ഉള്ള നോർമൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ സ്കൂളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇപ്പോ പീപ്പിൾ വെയർ ധരിക്കുക എന്നുള്ള വെയർ വെയർ വൂൾ ആൻഡ് ഡ്രസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ അപ്പോ എന്താണ് ചൂട് തണുപ്പ് കാലത്ത് കമ്പ്ലി ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇടാറുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരു ശീലാണ് ഇത് ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ശീലാണോ അല്ല ഒരു കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ശീലങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിങ്ങത്തിലാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കാറ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാറ് ഇതൊക്കെ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിലാ പറയാ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് പറയാ പിന്നെ നമ്മളെ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടാലൻസ് നമുക്ക് ഉള്ള ടാലൻസ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ടാലൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാ പറയാ ഇപ്പോ അവൻ മര്യാദക്ക് മുടിവാരേ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും ഹി ഡസിൻഡ് കോം ഹിസ് ഹെയർ പ്രോപ്പർലി he don't alla he doesn't comb his hair properly ipo oral parayana njan kulikkarilla angane parayum verthe or example i don't ah i don't bath eh chalpi english karalle angane undavu ipo naan library il karare illa college library undu shena na vaikku povarilla appo angane parayum i don't go to library ah i don't go to അവൻ എപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അത് ഒരാൾ ഒരു ശീലാണല്ലോ അവൻ എപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും സലീമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ 
അവൻ വൈകിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ വരാറ് അവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഉപയോഗിക്കലീമ സലീമ ഹി അല്ലെ ഹി വരുക എന്നുള്ളതിന്റെ എന്താണ് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ പാട് പിന്നെ വേർവല്ലേ നമ്മള് സിമ്പിൾ പെർസെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ വരുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ അപ്പൊ ഹി എന്നുള്ളത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലെ സിംഗുലർ ആണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ കം എന്ന് മാത്രം മതിയോ എപ്പോഴും വൈകിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ശീലങ്ങള് പിന്നെ അതുപോലെ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങള് അത് ഏതിലാ പറയാ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാ പറയാ ഇപ്പൊ സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു ദ സൺ റൈസസ് റൈസ് എന്നാണ് ഉദിക്കാന പറയാ പക്ഷെ റൈസ് എന്ന് പോരാ കാരണം എന്താ സൺ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ് ഐയും യുയും ഒഴുകിയ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലറിന്റെ കൂടെ നമ്മള് വേബിന്റെ എസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ സൺ റൈസ് എന്ന് പോരാ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഇനി സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ പശു പാല് തരുന്നു അതൊരു സത്യാണ് അല്ലെ അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ആർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം ഗിഫ്റ്റ്സ് മതി സപ്ലൈ ചെയ്യൽ വിതരണം ചെയ്യലായി പോവും പശു നമ്മൾക്ക് പാല് തരുന്നു ഇത് പശുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ കൗസ് എന്ന് വരും അപ്പൊ പ്ലൂരൽ ആവുമ്പോ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് വേണ്ട ഗിവ് എന്നാണ് കൗസ് ഗിവ് അസ് മിൽക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഐസ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഉരുകുന്നത് വെള്ളം തിളക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിലാ പറയാ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാ പറയാ അപ്പൊ ഐസ് ഉരുക എന്നുള്ളതിനെ മെൽട്ട് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ഐസ് മെൽറ്റ് സിംഗുലർ ആയോണ്ട് ഒരു എസും കൂടി ഉപയോഗിക്കണം ഐസ് മെൽറ്റ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് തിളക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞോക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റല് ഇന്ന ഡോക്ടർ അജോയ് ഡോക്ടർ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് വരാറ് അതെങ്ങനെ പറയും ഡോക്ടർ അജോയ് കംസ് അറ്റ് ലെവൻ അയാൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് വരാറ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പൊതുവേ അയാൾ വരുന്ന ടൈം അതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അയാൾ ഇത്ര മണിക്ക് പോവും അപ്പൊ ഹീ ലീവ്സ് അറ്റ് വൺ അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അവൻ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് റൂട്ടീന് നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ദിവസം പൊതുവെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒരു രീതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എലക്ഷൻ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോ നടക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പിന്നെ ഒരാളെ ഹാബിറ്റ്സ് ടാലൻസ് എന്ത് ആ പിന്നെ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെർസെന്റിലാ പറയുക അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസ് സെലിബ്രേറ്റ് ക്രിസ്മസ് ഓൺ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡിസംബർ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നാണ് അപ്പൊ പ്ലൂരൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ടൈം പറയുമ്പോ അറ്റ് ഡേറ്റ് പറയുമ്പോ ഓൺ ആണ് പറയാ ഓൺ ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റ് പറയുമ്പോ ഓൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് സെലിബ്രേറ്റ് ക്രിസ്മസ് ഓൺ ഡിസംബർ ഡിസംബർ ട്വന്റി അതുപോലെ നമ്മള് 
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് എങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് പ്രോനൗൺ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ വി വി എന്നുള്ളത് പ്ലൂരൽ ആണ് വി ദേ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ വി അവർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഞങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ വി ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോ അവർ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ നമ്മള് മലയാളത്തിൽ അവര് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ദേ അവരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ദയർ ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയാം മുസ്ലിംസ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുക നോമ്പ് എടുക്കുന്നതിന് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് റംസാൻ റംസാനിലെ മാസത്തിലാണ് അവര് നോമ്പ് എടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും മുസ്ലിംസ് ഫാസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് റംസാൻ ഓക്കെ മുസ്ലിംസ് സെലിബ്രേറ്റ് ഈദ് ഈദ് പെരുന്നാള് ഈദ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഷവാൽ അതായത് അറബിക് മാസത്തില് ഷവാൽ എന്നുള്ള ഒരു മന്തിലാണ് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക അല്ലെ അപ്പോ മുസ്ലിംസ് സെലിബ്രേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക സെലിബ്രേറ്റ് എന്ന് പറയില്ല കാരണം ആ മുസ്ലിംസ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂരൽ ആണ് അപ്പോ മുസ്ലിംസ് സെലിബ്രേറ്റ് ഈദ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഷവാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂൾസ് ക്ലോസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് ആൻഡ് റീഓപ്പൺസ് അല്ല സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലോസസ് എന്ന് വേണം അല്ല സോറി സോറി ക്ലോസ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലോസ് കാരണം പ്ലൂരൽ ആവുമ്പോ എസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ക്ലോസ് എന്നാണ് സ്കൂൾ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ക്ലോസസ് എന്ന് വേണം ഓക്കെ റീഓപ്പൺസ് എന്ന് വേണം സ്കൂൾ സ്കൂൾ എന്നാണെങ്കിൽ സ്കൂൾസ് എന്നാവുമ്പോ റീഓപ്പൺ എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന ട്രെയിൻ ഇത്ര മണിക്കാണ് വരിക അപ്പൊ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ഏഴ് മണിക്കാണ് അറൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് അറൈവ് അറ്റ് സെവൻ അറൈവ് വരാറ് വരാറ് ഇത്ര മണിക്കാണ് വരാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പൊതുവെ ഇത്ര മണിക്കാണ് വരാറ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാണ് മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ഏഴ് മണിക്കാണ് വരാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് വന്നത് ഏഴേ കാലിനാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും രണ്ട് സെന്റൻസ് പറയണം മലബാർ എക്സ്പ്രസ് അറൈ അറൈവാണോ നടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് വന്നത് അപ്പൊ ടുഡേ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് അറൈവ്ഡ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് പോകാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പൊ ഒരാള് പറയാണ് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് ശീലാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏത് ടെൻസി പറയും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പറയും ഇപ്പൊ അതിൽ പറയും ഐ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ സംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫ്രീക്വൻലി ഇടക്കിടെ ഇടക്കിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഐ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഐ വിസിറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓൺ ഓൾ സാറ്റർഡേസ് ഓക്കെ ഐ വിസിറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് ആ എല്ലാ സാറ്റർഡേകളിലും 
അങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി പറയാൻ ശ്രമിക്കണേ അവൻ വെള്ളിയാഴ്ച സിനിമക്ക് പോകാറുണ്ട് എപ്പോ മൈ മദർ മേക്സ് ബിരിയാണി ഓൺ ഓൾ ഫ്രൈഡേസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയേഴ്സ് അങ്ങനൊക്കെ പറയും അപ്പൊ മൈ ആൺടി മേക്സ് പായസം ഓൺ ഓൾ ഫ്രൈഡേസ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ആൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറയും ഇപ്പോൾ പാലുകാരൻ ഇത്ര മണിക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇത്ര മണിക്ക് കട തുറക്കും അപ്പൊ ഹി ഓപ്പൺസ് ദ ഷോപ്പ് അറ്റ് അങ്ങനെ പറയും കാരണം അത് എപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഉള്ള ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പൂവ് ഇന്ന മാസമാണ് വിരിയാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഉപയോഗം അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് റൂട്ടീൻ ദിനചര്യ പിന്നെ ഹാബിറ്റ്സ് പിന്നെ ഒരാളുടെ ടാലൻസ് ഒരാളെ എബിലിറ്റീസ് ഇപ്പൊ അവൾ ഇന്നത് കുക്ക് ചെയ്യും അവൾ അത് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും അവൾ നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി പാട്ട് പാടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്ക സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് സയന്റിഫിക് ട്രൂത്തും അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി വെയർ വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് അല്ല ഇൻ ഇൻ വിന്റർ വി വെയർ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ സമ്മർ ഓക്കെ അങ്ങനൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ഇപ്പോൾ സിക്കുകാർ ഇന്ന ഇത് ഇപ്പോൾ സിക്കുകാർ എന്താണ് ഒരു ക്യാപ് പോലത്തെ സാധനം ഇടുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയും സിക്കുകാർ അപ്പം സിക്സ് വെയർ എ ക്യാപ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് എൻ്റെ ഓട്ടോ ഇത്ര മണിക്ക് വരും ഇത്ര മണിക്കാണ് വരാറ് പൊതുവേ ഉള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ വരും ഇപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇത്ര മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തും ആണെങ്കിലോ എന്റെ കുട്ടികൾ ഇത്ര മണിക്ക് എത്തും പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് മൈ ചിൽഡ്രൻ റീച്ച് ചിൽഡ്രൻ റീച്ച് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിർത്തം അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മള് ഇപ്പൊ പറയാണ് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ റിവാൾവ് എന്നാണ് കറങ്ങുന്നതിനെ പറയാ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും 
അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ സയന്റിഫിക് ട്രൂത്ത്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റൂട്ടീൻസ് ഹാബിറ്റ്സ് ടാലൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിൽ പറയും ഇപ്പൊ അവൻ നന്നായിട്ട് കഥകൾ എഴുതും അങ്ങനെ പറയും അതൊരു ടാലന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവൻ നന്നായിട്ട് കഥ അത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ അവൻ അവൻ നന്നായിട്ട് കഥകൾ എഴുതും അവൻ നന്നായിട്ട് പാടും അപ്പൊ ഹി സിങ്സ് വെരി വെൽ ഓക്കെ അവള് നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ പാടും അപ്പൊ ഷി സിങ്സ് ഹിന്ദി സോങ്സ് വെരി വെൽ അങ്ങനെ വരും ഐ കുക്ക് ഫുഡ് വെരി വെൽ ഇവന് ചെയ്യാറേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ ആരോ പറഞ്ഞ ഐ ഡോണ്ട് ഗോ ടു ലൈബ്രറി പോവാറേ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ മുടി വാരേ ചെയ്ത മതിയാതെ അവൾ വൃത്തിയിൽ എഴുതൂല നീറ്റായിട്ട് എഴുതൂല എങ്ങനെ പറയും അവൻ സമയത്തിന് വരില്ല ഡോണ്ട് ഏതിന്റെ കൂടിയാണ് ഐന്റെയും യുവിന്റെയും കൂടിയും പിന്നെ എല്ലാ പ്ലൂരൽസിന്റെയും കൂടിയാണ് ഡോണ്ട് ഡു ഫോം ഐയും യുവും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടെയും ഡെസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫോം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അത് അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ വീക്ക്ലി റയർലി അപൂർവായിട്ട് ഞാൻ അപൂർവായിട്ട് അവിടെ പോവാറുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ സിമ്പിൾ പെർസെന്റ് ആണ് വരിക കേട്ടോ ഇടക്ക് വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ റയർലി ഓൾവേസ് സംടൈംസ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പെർസെന്റിലാണ് വരിക ഓക്കെ ഇപ്പോ ഐ വിസിറ്റ് കണ്ണൂർ സംടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ഐ ഗോ ടു ബീച്ച് ഫ്രീക്വൻലി ഞാൻ ഇടക്കിടെ ബീച്ച് പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഐ ഗോ ടു ഹി ആണെങ്കിൽ ഹി ഗോസ് ടു ബീച്ച് ഫ്രീക്വൻലി ഹീന്റെ കൂടെ ഡെസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഗോസ് എന്ന് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഞാൻ അവൻ എന്താണ് ചൈനീസ് ഫുഡ് ആണ് കഴിക്കാറ് അവൻ ചൈനീസ് ഫുഡ് ആണ് കഴിക്കാറ് അവന്റെ ശീലത്തിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ഫിഷ് കഴിക്കാറില്ല എങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോണ്ട് ആ ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫിഷ് ഫിഷ് അവൻ അല്ല എന്റെ ഫാദറിന് എന്ത് ഇഷ്ട അല്ല എന്റെ ബ്രദറിന് ഇഡ്ലി ഇഷ്ടല്ല അവനെങ്ങനെ പറയും മൈ ബ്രദർ ആണ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഇഡ്ലി ആ ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ എസ് ഫോം ആയി അപ്പൊ വേവിന്റെ കൂടെ എസ് ഉപയോഗിക്കണ്ട മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെടികൾ സസ്യങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് സസ്യങ്ങൾ അവരന്നെ അവരെ ഫുഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത് ഓക്സിജൻ അല്ല പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഗിവ് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ നോ 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 അത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാരും പകൽ സമയത്ത് രാത്രി അവർക്ക് മാറ്റണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാ ആ സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം പ്ലാന്റ്സ് ടേക്ക് ഇൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഗിവ് ഔട്ട് അല്ല പ്ലാന്റ്സ് ടേക്ക് ഇൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഗിവ് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഹാർട്ട് പ്യൂരിഫൈസ് ദ ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് നല്ല സിംഗുലർ ആയോണ്ട് പ്യൂരിഫൈ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്യൂരിഫൈസ് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സിമ്പിൾ പെർസെന്റിലായിരിക്കും പറയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഐ വെൽക്കം അവിടെ നമ്മൾ ഐ ആം വെൽക്കമിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ഐ വെൽക്കം അങ്ങനെ വേണം പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ വരുന്നു ഹിയർ കംസ് എ സ്റ്റണ്ടിങ് പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ഹിയർ കംസ് അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇതാ വരുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആ പറയുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ കോണ്ടക്സ്റ്റുകളും ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാല് അത് റെഡിയായി ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്ലസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഡസ് ഫോം ഓർ ഡു ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ അപ്പോ സബ്ജെക്ട് ഐയും യുയും ഒഴികെ ഉള്ള ബാക്കി എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെയും കൂടി നമ്മൾ വേബിന്റെ ഏത് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡു ഫോം ആണോ ഡസ് ഫോം ആണോ ഡസ് ഐയും യുയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സിംഗുലേഴ്സിന്റെ കൂടെയും ഡസ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐയും യുയും പിന്നെ മറ്റു പ്ലൂറൽസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോ നീ പത്ത് മണിക്കാണ് എഴുന്നേക്കാറ് അങ്ങനെ പറയും യു ആർ എന്നും വേണ്ട അത്രയും ഉണ്ട് എന്താണ് അപ്പൊ നീ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയും നീ ഹോംവർക്ക് എഴുതാറേ ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും നീ നിന്റെ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാറേ ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും ഇനി അവൾ അവളുടെ റൂം ക്ലിയർ ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ പറയും അതിൽ പറയാണ് എന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് എന്റെ ഡ്രസ് അലക്കാറ് അങ്ങനെ പറയും സിസ്റ്റർ അല്ല സബ്ജെക്ട്
my sister washes my clothes clothes okay uh angane varu ipo ende father aan vegetables vaangaaru ipo engane parayum my father my father buy vegetables buy vara buy kano buy my father buys vegetables ini i anengilo i i i anengi buy madi okay i buy vegetables elanga i go to market nan ana veetil market povaru nan ana paal vaangar appo i buy milk i go to supermarkets adakka namukku angana paraya okay adu i യു ഒഴുകിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സിംഗുലേഴ്സ് ആവുമ്പോ നമ്മളെന്ത് പറയും ഡസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെ അസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മുപ്പതിനാണ് അങ്ങനെ പറയും ആ പോരട്ടെ അസംബ്ലി ആണോ സിംഗുലർ അല്ല അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റാർട്ട് അസംബ്ലി Uh, at 10.30. Okay. Um, what do you say? This train is going to leave. This train is going to leave. It's 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 going to leave. What train is going to leave? It's going to leave. Let's give you an example. Let's give you an example. മലബാർ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പ്രസ് ഡിപ്പാർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് ഇന്ന ടൈം ഓക്കെ അത് ഇന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ലീവ്സ് ഫ്രം ഇന്ന സ്റ്റേഷൻ ലീവ്സ് ഫ്രം ദ കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് അപ്പൊ ഏകദേശം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ എല്ലാം കൃത്യല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ ഓക്കെ ഒന്നും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചോദിക്കാന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാല് മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ശീലങ്ങളായാലും നമ്മുടെ ടെൻ എബിലിറ്റീസ് ഇപ്പൊ അവൾ നന്നായിട്ട് എഴുതും അവൾ അവൻ നന്നായിട്ട് പാടും അവൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ള ശീലങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ശീലങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നെ എന്താണ് സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസി പറയും സിമ്പിൾ പ്ലസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർമാറ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചു പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓർ എസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണോ കംഫർട്ടബിൾ അതിനനുസരിച്ച് പറയാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു